హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు యాలీ మైండ్స్ మీ పిల్లలు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే భయపడుతున్నారా లేదా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫాస్ట్గా చేయలేకున్నారా అయితే దీనికి సొల్యూషన్ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ నార్మల్ స్కూల్ మెథడ్స్ కంటే కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు అయితే ఈ వీడియోలో నేను వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఈ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సి వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఏన్షియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇందులో మొత్తం మనకి సిక్స్టీన్ సూత్రాస్ అండ్ థర్టీన్ సబ్ సూత్రాస్ ఉంటాయి ఎవరైతే ఈ సూత్రాస్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ నార్మల్ స్కూల్ మెథడ్స్ కంటే కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అది ఎలానో మీకు ప్రాక్టికల్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అని చూపిస్తాను ఓకే ఆర్ యూ రెడీ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నైన్ నైంటీ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ నైంటీ ఫోర్ ఈ స్కూల్ మెథడ్ ద్వారా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఫోర్త్ స్టార్ట్ చేయాలి ఫోర్ ఎయిట్ జార్ థర్టీ టూ టూ రాస్తాము త్రీ డ్రాప్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫోర్ నైన్ జార్ థర్టీ సిక్స్ ఈ థర్టీ సిక్స్కి త్రీ యాడ్ చేస్తాం థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఏమవుతుంది థర్టీ నైన్ అవుతుంది నైన్ రాస్తాం త్రీ డ్రాప్ చేస్తాం ఇలా మొత్తం ప్రాబ్లం చేసేలోపు స్టూడెంట్స్కి ఆల్మోస్ట్ వన్ మినిట్ టైం పడుతుంది అయితే వన్ మినిట్ టైం పట్టినా కానీ ఎక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేసినా కానీ అడిషన్ చేసేటప్పుడు చిన్న మిస్టేక్ చేసినా కానీ మొత్తం ఆన్సర్ మారిపోతుంది అనమాట కానీ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ మెథడ్ ద్వారా ఈ ఆన్సర్ని మనం మ్యాక్సిమం త్రీ టు ఫోర్ సెకండ్స్లో వేయచ్చు ఎస్ త్రీ టు ఫోర్ సెకండ్స్లో వేయచ్చు అయితే మీకు నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది వన్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ది మెథడ్ మీకు మెథడ్గా అర్థమైంది అనుకోండి మీరు త్వరగా టూ టు త్రీ సెకండ్స్లో వేయచ్చు అనమాట ఆన్సర్ అనేది దీన్ని మనం బేస్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఆన్సర్ చేస్తాము మనకున్న టూ నెంబర్స్ ఏమంటే నైన్ నైంటీ ఎయిట్ ఒకటి ఇంకో నెంబర్ ఏముంది మనకు నైన్ నైంటీ ఫోర్ అనమాట ఈ టూ నెంబర్స్ వన్ థౌజండ్కి చాలా దగ్గరగా ఉంది వన్ థౌజండ్కి చాలా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి మనము బేస్ని మనము వన్ థౌజండ్గా తీసుకుంటాం ఈ బేస్ని ఎందుకు వన్ థౌజండ్గా తీసుకున్నాను అసలు బేస్ నెంబర్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే కోర్సులో ఉంటుంది సో మీరు ఈజీగా ఫాలో అవ్వచ్చు అనమాట కోర్సులో అన్ని అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఈ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ అనేది వన్ థౌజండ్ కంటే ఎంత తక్కువ ఉందో చూడండి ఎంత తక్కువ ఉందని చెప్పండి టూ తక్కువ ఉంది రాసుకోండి తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మైనస్ పెట్టుకున్నానండి నెక్స్ట్ నైన్ నైంటీ ఫోర్ అనేది వన్ థౌజండ్ కంటే ఎంత తక్కువగా ఉందండి సిక్స్ తక్కువగా ఉంది ఈ ఆన్సర్ మనకి టూ పార్ట్స్లో వస్తుంది ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ పార్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ క్రాస్ అప్రాక్షన్ చేయండి నైన్ నైంటీ ఎయిట్లోంచి సిక్స్ అన్నా తీసేసేయండి లేదా నైన్ నైంటీ ఫోర్లోంచి టూ అన్నా సప్రాక్ట్ చేసేసేయండి నైన్ నైంటీ ఎయిట్లోంచి సిక్స్ సప్రాక్ట్ చేసినా లేదా నైన్ నైంటీ ఫోర్లోంచి టూ సప్రాక్ట్ చేసినా మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది చూడండి నైన్ నైంటీ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ అంటే నైన్ నైంటీ టూ లేదు నైన్ నైంటీ ఫోర్లోంచి టూ సప్రాక్ట్ చేసినా మనకి ఏం వస్తుందంటే మనకు నైన్ నైంటీ టూ చూడండి ఇక్కడ నైన్ నైంటీ టూ వచ్చింది ఇక్కడ నైన్ నైంటీ టూ వచ్చింది సగం సగం ఆన్సర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మిగిలిన హాఫ్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ ఇట్లన్నిటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి వాట్ ఈస్ టూ టైమ్ సిక్స్ టూ టైమ్ సిక్స్ ఏమవుతుందంటే మనకు ట్వెల్వ్ ఈవెన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అన్నా కానీ మనకు ప్లస్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఈ సెకండ్ పార్ట్ రాసేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి మనకు బేస్లో త్రీ జీరోస్ ఉంటే ఇక్కడ త్రీ డిజిట్స్ ఉండాలి మనకి ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక జీరో పెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా నేను మీ కోర్సులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇన్ని జీరోస్ ఉండాలి ఏమన్నీ కూడా చూస్తారు కదండి స్కూల్ మెథడ్ ద్వారా అయితే ఆల్మోస్ట్ వన్ మినిట్ టైం పడుతుంది ఒకసారి మీ పిల్లలతో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎంత టైం పడుతుంది అనేసి దాని తర్వాత వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా ఎంత టైం పడుతుందో చెక్ చేయండి ఈజీగా క్లారిటీకి అర్థమవుతుంది వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా మనము స్కూల్ మెథడ్ కంటే కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఫాస్ట్గా చేయించిన అర్థమవుతుంది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా వన్ జీరో వన్ టూ టైమ్స్ వన్ జీరో జీరో టూ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలండి మనం అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వన్ జీరో వన్ టూ అనేది థౌజండ్ కంటే ఎంత ఎక్కువగా చెక్ చేసుకోండి థౌజండ్ కంటే మనకు టువల్ ఎక్కువగా ఉంది నెక్స్ట్ ఈ వన్ డబల్ జీరో టూ అనేది థౌజండ్ కంటే ఎంత ఎక్కువ చెక్ చేసుకోండి ఈ వన్ డబల్ జీరో టూ అనేది థౌజండ్ కంటే టూ ఎక్కువగా ఉంది అనమాట ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ కావాలంటే ఫస్ట్ పార్ట్ కావాలంటే ఇంతకుముందు మనం సప్రాక్షన్ చేసాం ఎందుకు సప్రాక్షన్ చేసామంటే థౌజండ్ కంటే ఈ టూ నెంబర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటే మనకు థౌజండ్ కంటే ఈ టూ నెంబర్స్ ఎక్కువ
స్కూల్ మెథడ్ దూరం ఎంత టైం పట్టింది వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ దూరం ఎంత టైం పట్టింది నాకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా మనము స్కూల్ మెథడ్స్ కంటే కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వేయచ్చు ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో మనము బేస్ మెథడ్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ పైన ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక నెంబర్ని నైన్ కానీ నైంటీ నైన్ కానీ త్రిపుల్ నైన్ ఇలాంటి నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎలా ఆన్సర్ క్విక్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని నేర్చుకుందాం సో చూడండి డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ దీని స్కూల్ మెథడ్ ద్వారా అయితే ఆల్మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఒక వన్ మినిట్ టైం తీసుకుంటారు కానీ చెక్ చేయండి ఫస్ట్ ఎయిట్ నైన్ సార్ సెవెంటీ టూ రాసి మళ్ళీ సెవ్ టూ టూ రాసాము సెవెన్ క్యారీ చేస్తాం సేమ్ అలానే చూసుకుంటూ వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ వన్ మినిట్ టైం పడుతుంది కానీ వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా ఈ ఆన్సర్ని మనము మ్యాక్సిమమ్ టూ టు త్రీ సెకండ్స్లో వేయచ్చు ఎలానో చూద్దాం అయితే దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన సూత్రం ఏమంటే ఏక నూనేనా పూర్వేనా ఏక నూనేనా పూర్వేనా అంటే ఉన్న వాల్యూ కంటే ఒకటి తగ్గించి తీసుకోవాలన్నమాట డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇది క్వశ్చన్ మనకి చూడండి ఈ ఆన్సర్ మనకి టూ పార్ట్స్లో వస్తుంది ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ పార్ట్ ఎలా వస్తుందంటే ఏక నూనేనా పూర్వం అప్లై చేయాలి అంటే ఉన్న వాల్యూ కంటే ఒక తక్కువ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఉందండి ఈ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఉంది ఈ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్లో నుంచి ఒకటి తగ్గించి రాయాలి అంటే ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ అంటే సపోజ్ మీద హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అనుకోండి ఒకటి తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది నైంటీ నైన్ సపోజ్ మీ దగ్గర వన్ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది అనుకోండి ఒకటి తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది వన్ నాట్ ఫోర్ సేమ్ అదేవిధంగా ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్లో నుంచి వన్ రూపీ తగ్గించండి ఏమవుతుందంటే మనకు ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ చెక్ చేయండి ఇక్కడ కూడా ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎంత సింపుల్గా అయిపోయింది చూడండి నెక్స్ట్ మిగిలిన సెకండ్ పార్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే పైన ఉన్న నైన్స్లో నుంచి సప్రాక్ట్ చేయండి నైన్ మైనస్ ఫోర్ నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత అండి ఫైవ్ నెక్స్ట్ నైన్ మైనస్ సెవెన్ నైన్ మైనస్ సెవెన్ ఎంత అంటే టూ నెక్స్ట్ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత అండి ఫోర్ నెక్స్ట్ నైన్ మైనస్ సెవెన్ ఎంత అండి టూ అంతే అండి ఆన్సర్ ఎంత సింపుల్గా అని చూడండి ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ టూ అంటే వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా మనకు చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది దాంతోపాటు మిస్టేక్స్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా తగ్గిపోతాయండి ఇంత అడిషన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా సింపుల్ వన్ ప్లస్ వన్ అనేది త్రీ రాసుకున్నా కానీ మొత్తం మనకు ఆన్సర్ మారిపోతుంది కానీ వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా మనకు మ్యాక్సిమం కరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను త్రిపుల్ నైన్ ఇంటూ టూ సెవెంటీ సిక్స్ చూడండి మనకు టూ పార్ట్స్లో వస్తుంది ఆన్సర్ ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఎలా వస్తుంది ఈ టూ సెవెంటీ సిక్స్లో నుంచి ఒకటి తగ్గించండి జస్ట్ రైట్ వన్ లెస్ దాన్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ లెస్ దాన్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ ఏమవుతుందంటే మనకు టూ సెవెంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పాను నైన్లో టూ సప్రాక్ట్ చేయండి నైన్లో టూ సప్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది సెవెన్ నెక్స్ట్ నైన్లో సెవెన్ సప్రాక్ట్ చేయండి నైన్ మైనస్ సెవెన్ అంటే ఏమవుతుందంటే మనకు టూ నెక్స్ట్ నైన్లో నుంచి ఫైవ్ సప్రాక్ట్ చేయండి నైన్లో నైన్లో నుంచి ఫైవ్ సిక్స్ ఏమొస్తుందంటే మనకు ఫోర్ సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే టూ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఫోర్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఈ ఆన్సర్ నాకు కామెంట్ సెషన్లో పెట్టండి డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ఇంటూ వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ ఆన్సర్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అయితే ఈ మెథడ్ ఈ ఏక నూనె పూర్వైన మెథడ్ ఓన్లీ ఒక సైడ్ నైన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అప్లై చేయాలండి అయితే నైన్స్ కాకుండా వేరే డిజిట్స్ వస్తా ఎలా అనేది కోర్సులో ఉంటుంది కోర్సులో చూసి నేర్చుకోవచ్చు ఇంతకుముందు వేసిన టూ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం మల్టిప్లికేషన్స్లో చూసాం ఇప్పుడు స్క్వేర్స్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి వన్ నాట్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ వన్ నాట్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే స్కూల్ మెథడ్ ద్వారా వన్ జీరో ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో ఫోర్ చేసి మల్టిప్లికేషన్ చేసి లాస్ట్లో ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట కానీ వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా జస్ట్ టూ టు త్రీ సెకండ్స్లో ఎలా వేయాలో నేర్చుకుందాం చూడండి వన్ నాట్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ ఈ వన్ నాట్ ఫోర్ అనేది హండ్రెడ్కి చాలా తగ్గ దగ్గరగా ఉంది అయితే హండ్రెడ్ కంటే ఈ వన్ నాట్ ఫోర్ ఎంత ఎక్కువగా చెక్ చేయండి ఫోర్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ ఫోర్ యాడ్ చేయండి వన్ నాట్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఏమవుతుందంటే మనకు వన్ నాట్ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ మనకు టూ పార్ట్స్లో వస్తుంది ఫస్ట్ పార్ట్ అండ
త్రీ వన్ జీరో ఫోర్ జీరో అని నైన్త్ డివైడ్ చేసి క్వశ్చన్ అండ్ రిమైండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే స్కూల్ మెథడ్ ద్వారా అయితే ఇన్ని స్టెప్స్ వేయాలి కానీ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా సింపుల్ అడిషన్ యూస్ చేసి మనము క్వశ్చన్ అండ్ రిమైండర్ ని మాక్సిమం త్రీ టు ఫోర్ సెకండ్స్ చేయొచ్చు ఎలా కనుక్కుందాం ఫస్ట్ మనకు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు త్రీ వన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఇచ్చారు క్వశ్చన్ రాసుకోండి ఆఫ్టర్ దాట్ ఫస్ట్ నెంబర్ త్రీ డ్రాప్ చేయండి ఈ డ్రాప్ చేసిన త్రీని నెక్స్ట్ నెంబర్ వన్ క్యాచ్ చేయండి వాట్ ఈస్ త్రీ ప్లస్ వన్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుందంటే మనకు ఫోర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ని నెక్స్ట్ నెంబర్ జీరో క్యాచ్ చేయండి వాట్ ఈస్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఏమవుతుందంటే మనకు ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ని నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫోర్ క్యాచ్ చేయండి వాట్ ఈస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఏమవుతుందంటే మనకు ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ని నెక్స్ట్ నెంబర్ జీరో క్యాచ్ చేయండి వాట్ ఈస్ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో ఎయిట్ ప్లస్ జీరో ఏమవుతుందంటే మనకు ఎయిట్ ఈ నెంబర్స్లో లాస్ట్ నెంబర్ ఎప్పుడు మనకు రిమైండర్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో రిమైండర్ ఈస్ ఎయిట్ మిగిలిన డిజిట్స్ అన్ని కూడా ఏమైనా రిప్రజెంట్ చేస్తాయంటే క్వశ్చంట్ అనమాట సో క్వశ్చంట్ ఏమవుతుందంటే మనకు త్రీ డబల్ ఫోర్ ఎయిట్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కాబట్టి లేట్ అయింది లేదంటే డైరెక్ట్ వేసేయచ్చు ఫస్ట్ త్రీని డ్రాప్ చేయడం త్రీని వన్ క్యాచ్ చేయడం త్రీ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుందంటే మనకు ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ ప్లస్ నెక్స్ట్ నెంబర్ జీరో ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఏమవుతుందంటే మనకు ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అగైన్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఏమవుతుందంటే మనకు ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో ఏమవుతుందంటే మనకు ఎయిట్ అవుతుంది అనమాట సో లాస్ట్ నెంబర్ ఎప్పుడు మనకు రిమైండర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మిగిలిన నెంబర్స్ అంతా కూడా మనకు క్వశ్చన్ ఇక్కడ చెక్ చేయడం కావాలంటే క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే మనకు త్రీ డబల్ ఫోర్ ఎయిట్ వచ్చింది రిమైండర్ ఏమొచ్చిందంటే మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ వచ్చింది సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది అనమాట సో ఈ విధంగా వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా మనము నార్మల్ స్కూల్ మెథడ్స్ కంటే కూడా ప్రాబ్లమ్స్ని మనం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఫాస్ట్ క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు ఈ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ కోర్స్ నేర్చుకొని మీ క్యాలకులేషన్ స్పీడ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆలిమాన్స్ యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఆ లింక్ ద్వారా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టు అయితే అందులో వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అనే కోర్స్ ఉంటుంది ఈ కోర్సులో మొత్తం మనకు రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి సో ఈ వీడియోస్ని చూసి మీరు మొత్తం టెక్నిక్స్ని నేర్చుకోవచ్చు మీకు నేర్చుకునేటప్పుడు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే నైన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్కి కాంటాక్ట్ అయితే మీకు డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్త